ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ ഒരു ക്യൂ എൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ സോ അതിനടിയിൽ വന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ജോബ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ ജേണി പറയാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു വൈ നോട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിക്കൂടാന്ന് അപ്പൊ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിനു മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ എന്താണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഓഫീസില് ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഷോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഇടില്ലേ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടില്ലേ സോ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജോലി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ആ ഒരു കഥ പറയാനാണ് ഒരു കഥ പോലെ ഞാൻ പറയാനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോന്റെ അവസാനം ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയിലെ ഹയറിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴാണ് ഹയറിംഗ് നടക്കാൻ പോകണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ആൻഡ് എന്തൊക്കെ റൗണ്ട്സ് ആണ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ റൗണ്ട്സിലൂടെയാണ് പാസ്സായി വന്നത് ഈ ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ടെൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോൾ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈ കരിയർ ജേർണി പറഞ്ഞയ്ക്ക് മുന്നേ എനിക്കൊരു ചെറിയ കഥ പറയാനുണ്ട് സോ ഞാൻ കുഞ്ഞു വരുന്നപ്പോൾ അതായത് ഞാനൊരു ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ആണ് കേട്ടോ സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റ് മണി തരും ഇനി ഞാനും ഉണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പപ്പ പോക്കറ്റ് മണി തരും ഇങ്ങനെ നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാസം ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വട്ടച്ചെലവിനൊക്കെ ലൈക്ക് പക്ഷെ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലും കുറച്ച് പൈസ വേണം കുഞ്ഞു നാളിലെ തൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരും അപ്പോൾ ഒരു ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പപ്പ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരണ്ട് പക്ഷെ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത് സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുനാളിലെ തൊട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പയുടെ ഡെസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പയുടെ ടേബിൾ ഉണ്ട് വർക്ക് ടേബിളിൽ ആ ടേബിളിൽ ഒരു ജഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ജഗ് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് ആഴ്ചയിൽ വൺ ടു ടൈംസ് റീഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കും അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ ആ ഒരു ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് മന്ത് എൻഡ് എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം വാട്ടർ ജഗ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അത്ര രൂപ എനിക്ക് മന്ത് എൻഡിൽ കിട്ടും പ്ലസ് ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് മണി അപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എം ഏണിങ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സെൻസ് ആയിരുന്നു പപ്പ ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അത്ര കുഞ്ഞുനാളില് അന്നേരം എനിക്ക് അറിയില്ല അന്നേരം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ എന്താണ് ജഗല ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടും ഇത് ഗുഡ് തിങ് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട അമ്മയടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട എനിക്ക് അറിഞ്ഞ പെർമിഷൻ വേണ്ട ഇറ്റ്സ് മൈ ഹാർഡ് ഓൺഡ് മണി ഐ ക്യാൻ സ്പെൻഡ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള സീൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ മനസ്സിലാവാനുണ്ട് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഏർണിങ് ഞങ്ങൾ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പപ്പ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പപ്പയും അമ്മയും ബൂത്ത് അപ്പോ അത് എന്തിന് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഫൺ തിങ് ടു ഡു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചേച്ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തു എല്ലാ നൈറ്റിൽ നിന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക ചേച്ചിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് ബാക്ക് ഡോർ ക്ലോസ് ആയോ എല്ലാ താഴെ കിട്ടിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചേച്ചിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതായിരുന്നു ചേച്ചിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്റെ ഡ്യൂട്ടി വാസ് ജഗില വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കണേ സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് റിയലൈസ് എന്താണ് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഏർണിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും സോ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒ
ഓഫ് വന്ന ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഒട്ടും എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും തോന്നാത്ത ഒരു ഓഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോർ ടെക്നിക്കൽ ജോബ് ഞാൻ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് സോ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ സിവിൽ ആണെങ്കിൽ വെയിലത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിലും മെഷീനും ചെയ്യോ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബൾബും വയറും ഇലക്ട്രിക്കൽസ് തീരെ പറ്റില്ല സർക്യൂട്സ് ഉണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലയും പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കൊള്ളാം ഈ പരിപാടി കൊള്ളാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൊത്താം എ സി റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം നല്ലൊരു പ്ലാനായിട്ട് എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വെറ്റനറി ഡോക്ടർ ആവണം എന്നുള്ള ഒരു വെറ്റ് ആവണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ എൻട്രൻസ് നല്ല മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അപ്പൊ തന്നെ അവര് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ട് പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പയും അമ്മയും പറഞ്ഞ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പയും അമ്മയും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുക നിനക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വില നിനക്ക് ഡൊണേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്ത് ചേർക്കില്ല നിനക്ക് മെറിറ്റില് കേട്ട് കയറുകയാണെങ്കിൽ നീ ആ വഴി പോയിക്കോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ അതും അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ കോഴ്സസിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യും അതും അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായതാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ അമ്മ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് അത് നമ്മൾ ആറ്റിക്കിൽ വെച്ചു വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ പിന്നെ പപ്പയും അമ്മയും അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ തുള്ളിയത് ബയോ 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 സയൻസിനോ എന്താ കോഴ്സിന്റെ പേര് കൂടി മറന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തോ സാധനം അപ്പൊ അപ്പ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ബയോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ മറന്നു കേട്ടോ ഞാനത് ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്തതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണെന്നല്ലേ പുറത്തൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതൽ പക്ഷെ എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അപ്പയുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന് വലിയ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓർത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ ശരി എന്നാൽ പിന്നെ അപ്പയമ്മ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയി ചേരുന്നത് അപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ചേർന്നു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ വെരി എൻജോയബിൾ റൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ റൈഡ് നാല് വർഷം തീർത്തു അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബിന് ഞാൻ ചേരും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡെസ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലസ് എനിക്ക് എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് വർത്തമാനം പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ലൈക്ക് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓർ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അതിൽ അത് തന്നെ തൊഴിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബൈജൂസിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ബൈജൂസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ ബൈജൂസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു ഡെസ്ക് സെയിൽസ് ജോബ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പേരന്റ്സിനെ വിളിക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കുക ആൻഡ് കുട്ടികളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുക ആൻഡ് അങ്ങനെയായിരുന്നു സോ ഒരു ഇറ്റ് വാസ് സെയിൽസ് ജോബ് പക്ഷെ എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ജോബ് ആയിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് സംതിങ് ദൈ ലൈറ്റ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളും ഞാൻ ഓടിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മന്ത്സ് ആയപ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു ചെറിയ മടുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്താണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എന്താണ് വാല്യൂ ആഡ് കമ്പനിക്ക് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കമ്പനിക്ക് റവന്യൂ കയറുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറെ കോൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എവറി പേരന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് എവറി പേരന്റ്സ് പേരന്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് സോ അങ്ങനെ കുറെ പേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്
അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണെങ്കിലും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും സോ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ആർ എൻ ഡിയിലൂടെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാരണം ഈ റോബോട്ടിന് അതൊരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഹ്യൂമനോയിഡ് ആയിരുന്നു അതായത് ഹ്യൂമൻ റോബോട്ട് ഹ്യൂമൻ റോബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി സൈസുള്ള ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് ആയിരുന്നു അതിങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻസർ പറയും ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലായിരുന്നു കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൻസർ പറയും അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഡാൻസ് കളിക്കും പാട്ട് പാടും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ ഐ വാസ് വെരി എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ദിസ് കമ്പനി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ പോയി പക്ഷെ എന്റെ കോർ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് സ്കൂൾസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വൺ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസിനെ ഒക്കെ അവർ ഓക്കെ ആണോ നോക്കി പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ നോക്കി കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ സക്സസ് ലൈക്ക് കസ്റ്റമറിന് എന്താണ് വേണ്ട അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണ ആ ഒരു ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഞാൻ കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് വാസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷൻ അതായത് സെയിൽസ് ഒരു സൈഡിലൂടെ കൊണ്ടുവരികയും വേണം പ്ലസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കൂൾസിനെ ഹാപ്പി ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നാള് യോ മേളിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് നടക്കണം കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഐ ഹോപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാന്ന് നല്ല സുഖത്തിന് നല്ല രസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോഴേക്കും തുടങ്ങി അതായിരുന്നു എന്റെ സെക്കൻഡ് ജോലി അപ്പൊ കുറച്ച് നാൾ അതങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ബീങ് എ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റും കൂടി ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സെഗ്മെന്റ് ഈ ഹ്യൂമനോയിസിനെ ഉണ്ടാക്കുക ഇറ്റ്സ് എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് എഫയർ സോ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ദേ ഹാട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ സോ അവർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണ തൊട്ട് മുന്നേ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഒന്നര കൊല്ലത്തില് ലൈക്ക് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സില് എനിക്കെന്തോ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് എറ്റ് സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി എന്താണ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വേറെ ജോലി തപ്പിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ജോലിക്ക് കയറിയത് ഒരു ഫിൻടെക് കമ്പനിയിലാണ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി കമ്പനിയിലാണ് ഈ നമ്മളുടെ ഈ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണ മെഷീൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ പോസ് മെഷീൻ എന്നാണ് പറയുക സോ ആ പോസ് മെഷീൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യണ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തത് സോ അങ്ങനെ കുറെ ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ റിലയൻസും നമ്മളുടെ മെട്രോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരുന്നു സോ അങ്ങനെ എന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോയിങ് അറൌണ്ട് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടാണോ എന്താണ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഇത് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ഇവരുടെ സി എഫ് ഓസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ പിന്നെ ടെക്നോളജി ഡിസ്കഷൻസ് ആയി ലൈക്ക് വാട്ട് അഡീഷണൽ ടെക്നോളജീസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സി എന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡിസ്കഷൻസ് ആയി ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ആയി അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവർ തരുന്ന ഇൻപുട്സും അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് കമ്പനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫീച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രാജുവലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തു സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സെയിൽസിലായിരുന്നു പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ജോലി പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മൾ ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫാമിംഗ് റോൾ എന്ന് പറയും ഹണ്ടിങ് ഇസ് സെയിൽസ് ഫാമിംഗ് ഇസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് സോ ഞാൻ ഞാൻ
ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മുന്നേറാൻ പറ്റും ഞാൻ എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പഠിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ബൈ ടോക്കിംഗ് ടു എ കപ്പിൾ ഓഫ് മൈ മെന്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് എങ്കിലും നമുക്ക് മെന്റഡായിട്ട് കിട്ടും ലൈക്ക് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജെനുവൻലി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലൈഫിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വേ ടു ഗോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കുറെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്ക് ടു മൈ സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ യൂഡമിയിൽ കുറച്ച് കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തു എവറിത്തിങ് ക്ലിയർ ടു കസ്റ്റമർ സക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹൗ ടു മാനേജ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജനറൽ എറ്റിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ടൂൾസ് സി ആർ എംസ് നമ്മളുടെ പൈ ചാർട്ട്സ് ഗ്രാഫ്സ് എക്സെൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചു ലിങ്ക്ഡിനിലൂടെയും യൂഡമിയിലൂടെയും ഓരോ കോഴ്സസ് എടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഐ ഐ വിസ് കീപ്പിംഗ് മൈ സെൽഫ് അപ്ഡേറ്റ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഫാമിംഗ് റോളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി അതായത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി ഐ ലവ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലവ്വിങ് ദ ജോബ് എനിക്ക് സെയിൽസിൽ നല്ല പ്രഷർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഞാനും വൈശാഖും സെയിൽസിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രഷർ അടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ്സ് പ്രഷേഴ്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രഷർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സെയിൽസ് വുഡ് ഗിവ് മീ മൈ ഗ്രീൻസ് അങ്ങനെ കുറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഞാൻ നിരന്തരം റോഡിലാണ് ആൾക്കാരെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരെണ്ണം മന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലെ വൈറ്റ് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ മറ്റേത് മറ്റേ മറ്റേ യലഹങ്കിയിലായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം എന്റെ ജോലിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് സോ അതും എനിക്ക് മൈഗ്രെയിൻ വരാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ മാനേജ് ചെയ്ത് ഞാൻ കോഴ്സസ് എടുത്തു ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചു ലൈക്ക് ഐ കെപ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് മൈ സെൽഫ് അപ്ഗ്രേഡിംഗ് മൈ സെൽഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സി എസ് എം റോളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി ഈ സെയിൽ ജോലി കംസ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ കസ്റ്റമർ സക്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ജോലി നമ്മളിപ്പോ ഒരു കമ്പനിക്ക് സെൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി ടു ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ആണ് സെയിൽസ് എങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ബിസിനസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സെയിൽസ് ആൾക്കാരും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും സോ സെയിൽസും കസ്റ്റമർ സക്സസും ഇൻ മൈ ടേംസ് ഓർ ഇൻ മൈ പെർസ്പെക്ടീവ് ഗോസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ഒരു ടെൻഷനെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആൻഡ് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സെൽ ചെയ്യുക അതായി എന്റെ ജോലി ഐ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ലവ് വോട്ട് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവും എക്രോസ് ബാംഗ്ലൂർ കേട്ടോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവും സ്ട്രാറ്റജൈസിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് വന്നു അപ്പൊ ഈ സി എഫ് ഓസിനെ ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഫോർകാസ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ടൂൾസും എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സും ആണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ബേസിക്കലി അത് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ലെവലിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബിക്കോസ് എവറി കസ്റ്റമർ എനിക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു പ്രോജക്ടിൽ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ നോക്കിയിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ടൈം ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ട്വീക്സ് ഒക്കെ
സോ അങ്ങനെ ബാങ്ക്സ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ സീനിയർ മാനേജേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എച്ച് ആർസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലിയായിരുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് അഗ്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിംഗ് റോൾ കംപ്ലീറ്റ് സി എസ് എം സോ അവർ നമുക്കൊരു സെയിൽസ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവർ ഈ സെയിൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഡിപ്ലോയ്മെന്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും ആൻഡ് നമ്മളാണ് അവിടുന്ന് കസ്റ്റമർ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സോ അതും ഞാൻ തറലി എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ജോലിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് കമ്പനിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് ആൻഡ് ഐ വാസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ത്രിൽഡ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് വെരി പോപ്പുലർ ക്ലൗഡ് സെഗ്മെന്റിലാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് ആൻഡ് ഒരു എം എൻ സി ആണ് കേട്ടോ ഇവർ ബേസിക്കലി എൻ്റർപ്രൈസ് ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ് ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ ഇന്റഗ്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ ഒരു കമ്പനിയാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ക്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴ്സസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലൗഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രസന്റേഷൻ അതായത് എനിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഫേസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് പ്രെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫേസ്റ്റ് അസൻ എന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് ഞാൻ പാസ് ആയത് സെക്കൻഡ് തിങ് എന്നെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ക്ലൗഡിലല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഫിൻടെക്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതും ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു മൂന്നാമത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അതായത് ഈ ഇന്റർവ്യൂ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചും ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചും ക്ലൗഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇന്റഗ്രേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് വാട്ട് ആർ ദ സർവീസസ് അതായത് ഡേറ്റ ഗവർണൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലോഗിങ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫൈൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്മൻസ് വാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ പെറുക്കി എടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇന്റർവ്യൂ നാല് റൗണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രോപ്പർ ടെക് കമ്പനി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സോ ദിസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ തറവായിട്ട് എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റീസേർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ ഇവർ അപ്പൊ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ സർവീസസിനെ കുറിച്ച് ഇവരുടെ കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സർവീസിനെ കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് തറലി പഠിച്ച് എന്താണ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് വാസ് എന്താണ് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗഡ് യു ഡീൽ വിത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് പ്രോപ്പർ ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട് ലൈക്ക് എന്റെ ഹൗ ടെക്നിക്കലി ഗുഡ് എം ഐ എന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യണ ഒരു റൗണ്ട് ആയിരുന്നു അതിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് എത്ര അറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചു കമ്പനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എത്ര അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തേർഡ് റൗണ്ട് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഇപ്പത്തെ സൂപ്പർ ബോസ് പുള്ളി ഒരു മലയാളിയാണ് സോ പുള്ളി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയും ബേസിക്കലി ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി
എന്നോട് വൺ ഓഫ് ദ മാനേജേഴ്സ് ചോദിച്ചത് ആ കമ്പനിയിൽ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളവരുണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കങ്ങനെ ആരെയും പേഴ്സണലി പരിചയമുള്ളവരില്ല എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു പരിചയം ആരോ പരിചയക്കാർ ആരോ പറഞ്ഞു തന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിച്ച പോലെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രസന്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശ്വാസം നേരെ വേണത് കാരണം വൈശവും പറയും എന്നോട് ഇന്നും പറയും ആ ജോലിക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഉള്ള കരണ്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത പോലെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ ഇങ്ങനേ കടന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണ വൈശ്വ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഞാൻ അത്രയും ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്തിരുന്നു ഈ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാരണം എനിക്കൊരു വാശിയും കൂടി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ കാരണം നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ കേപ് നമ്മളുടെ എബിലിറ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ പോലെ അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് അതും കൂടി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇങ്ങനെ ടെൻഷനും ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അത് എന്തായാലും കിട്ടണം കാരണം ഇന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി കയറിയിട്ട് രണ്ടര കൊല്ലമായി ഇപ്പോഴും ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് വാലിഡ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റെസ്യൂമേല് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓരോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ വാല്യൂ ഐ മീൻ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം ഈ ഒരു അതായത് നമ്മളുടെ ജോലി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ബാക്ക്ഡ് അപ്പ് ബൈ ദീസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദീസ് കോഴ്സസ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും ചുട്ടുമുട്ടും അവരുടെയും കോഴ്സസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന് ശരിക്കും സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലായി കാരണം നമുക്കൊരു കസ്റ്റമറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും നമുക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് അപ്ഗ്രേഡഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് കാലം മാറുകയാണ് എവ്രി ഡേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എല്ലാ മാസങ്ങളും കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം കസ്റ്റമറിനോട് കൺവേ കൺവേ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ലേണിംഗ് ഫേസിലാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് എനിക്ക് ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് മേജർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ ടച്ച് വുഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇത്തിരി കുറഞ്ഞത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹയറിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ഈ ഒരു സി എസ് എൻ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കയറാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെൻഡ് മീ യുവർ റെസ്യൂമെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഐ വുഡ് ബി റിയലി ഹാപ്പി ടു ഡു ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ചെയ്ക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് റെസ്യൂമേസ് അയക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി അയക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത്ര നാളും ചെയ്തതെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ അയച്ചാലും മതി സോ എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ അയച്ചു തരാം ഹൂ എവർ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കുറച്ച് പേർ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ജോലിൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് പറയണേ അപ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് സോ അങ്ങനെയുള്ളവർ റെസ്യൂമേസ് അയച്ചു തരാം ആൻഡ് ഞാൻ അത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് റീസി അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഒരു കരിയർ പ്രോഗ്രേഷൻ ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സെൽഫ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോർമൽ ഇതെല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്